，老爷，怎么样啊？这死丫头不答应。哎呦，我说了吧，这丫头脾气倔得很呐、啊，那可怎么办呢？啊！我说她不答应，不等于她永远不答应。哎呦，老爷呀，这刀都架在脖子上了，眼看天都亮了，您还真能沉得住气呀、啊！哎呀，来，夫人，干什么？用力打我两巴掌。老爷，你这是干什么？杨一柳这丫头很难对付，你要想骗她，不来点狠的，你骗不了她呀！来，我可真打了，嗯、挺住啊！嗯、哎，哎呀，哎呀，没用的东西，我自己来。哎呦哎呦呦！哎呦，哎呦，行了行了，行了行了行了行了。夫人，你看看，有血印了吗？有了有了。哎，有了有了，六儿啊，六儿，你赶快赶快收拾收拾东西，准备逃走吧。哎呦喂，你这是怎么了？爹是个没用的人呐，救不了全家，也保护不了你呀、啊。爹，是不是那个食物记？我去找他，我去报官。哎呦喂，你报官有什么用啊？是咱们毁约在先呀，就是打官司输的也是咱们呀。哎呦，这个石无忌太霸道，太厉害呀！咱们惹不起他。六儿听话，收拾收拾东西，一会儿我让管家领着你们连夜逃走。好，我们一起逃走。咱们哪能一起逃走啊？如果他来了，要是找不到人，咱们这些人还有铺子里的火气，那就要遭殃了。爹留下来，等着他。如果他来了，我来对付这个石无忌，就是我碎尸万段。只要你们都安全，我也值啊！哎呦，爹，哎呦，我的好闺女，爹就是放心不下你呀、啊！爹，让我去吧。你去哪儿啊？代替焕儿嫁给石无忌啊？不不不不，不行，爹不能让你受这样的委屈，不行，你你你。爹，我愿意。你真愿意？嗯。哎呦，六儿，你真是爹的好女儿啊！哎呦，你这可是救了咱们全家，救了爹哟。把焕儿小姐带走了，有劳二宝主了，请，请。我就不明白了，你怎么一下从杨一柳变成了苏焕儿，还要嫁到龙宝去呢？这是老爷，不对，是我爹的决定。那我以后是不是不能叫你一柳了？是的。那以后也不能让你帮我干活了。如果没人看到的话，我还是会帮你的。算了吧，你现在是苏家小姐，到了龙宝。你就是石家大夫人，要是被人看到你帮我干活，非把我喂也说不可。<笑>你还记得这些呢？不过好在有你陪我。以前在苏家的时候，除了姨娘和焕儿，我最信任的就是你了。你以为我想去啊？要不是老爷给我，给你什么？都这么长时间了，石家的人怎么连个人影都不见啊？我出去看看啊！啊快去快去！
这阿龙宝之所以这么嚣张，就是因为阿龙宝在商界的地位高，咱们苏家无法和他抗衡。现在你嫁给了石无忌，就能当阿龙宝的当家大夫人。等那个时候，咱们就可以里应外合，借着奥龙宝的势力，把咱们自己的生意办得兴隆起来呀！你记住了，到了奥龙宝之后，首先。你要掌握奥龙宝的内幕，取得他们信任之后，你再把你的势力慢慢渗透到奥龙宝所有的生意上面。只有到那时，你才能够成为真正的奥龙宝的当家大夫人。啊我知道了，你不会进去的。所以你是来看笑话的，是来给你加油鼓劲儿的。这还是我第一次看到你逃避，你就把屋里的女人当成风月场上的马仙梅一样，不就行了？怎么可能一样啊？既然你对婚姻这么认真，就不应该答应这门亲事。当初我应该拦着你，也许这几年我已经习惯了由你一个人做决定，也习惯了只是站在你身边。现在看来，当你做出这种自残行为的时候，无论如何我都应该阻止你。现在好了，人已经在里面了，想退货都难喽。信任我，就是因为太信任你了，才知道你会因此煎熬。这都是我应该承受的。还不来？嗯
杭州，为什么不亲自来娶我，反而让别人来代娶呢？而且你就在人群里看热闹，对不对？你是看不起我呢，还是看不起苏家？你是故意羞辱苏家，还是故意羞辱我？我与你近日无冤，远日无仇，你为什么要这样对待我？你北方修罗就是这样对待新婚妻子的吗？啊！啊难道你苏家小姐就是这样对待新婚丈夫的吗？我告诉你，我怎么娶妻，是我说了算。你既然嫁进石家，就乖乖听话。书记，你这个混蛋！大哥，你这是？难道是焕儿她？这个泼妇竟然敢用水泼我！大哥，你莫非对人家把王爷上弓了？哎，我开玩笑嘛，究竟是怎么回事啊？他问我，近日为什么没有亲自去娶亲？大哥，你不觉着这个苏焕儿？有点奇怪吗？被毛延寿画手的那个苏画儿吗？应该是吧。嗯。这是我奥龙堡的食物，我想给谁吃就给谁吃，我不想给谁吃就不给谁吃。你有病啊！你不给我吃，你可以自己吃，顺顺，你可以给狗吃，你为什么要丢掉呢？不管你对我有什么不满，不浪费粮食就是不对。拿粮食出去，人家三女孩都不如。哎。我看你是大少爷，从小没吃过苦吧？不知道粮食有多珍贵吧？把你关在深山里，饿你几天，我看你会不会怀念今天被你丢掉的这个馒头。大少爷，二少爷，嗯，冷先生，你怎么在这儿啊？你来的正好，我被这幼稚鬼气得我头疼，你快帮我看看吧。走，快点，来来来。哎，咱们这边说。玉玲，冷先生，你怎么在这儿啊？我，哦，我知道了，你是大名医嘛，来这里帮他们看病也很正常的。冷先生，你听我说，我来这儿也是逼不得已。焕儿知道自己要嫁给那个北方修罗石无忌，吓得要上吊自杀，所以我就带他逃命。没想到他一失足掉下了悬崖，老爷就只好让我替他来出家。老爷也是逼不得已的，你知道那个北方修罗凶得很。如果让他知道焕儿失踪的事，那他一定会派人派那个叫什么奥龙堡的护卫队去踏平苏家。哎呀，如果让他知道我是假的新娘，那他一定会杀了我，杀了玉娘，杀了我爹。哎呀，所以冷先生，我求求你，你千万不要告诉石无忌我是假的苏焕儿，我相信你一定会帮我的。哎哎。大少爷，二少爷，这个苏焕儿，她是假的。怎么，原来你们都已经猜到了？好吧，确实她的脾气性格与真的苏焕儿反差太大了。那这个女人到底是谁？
，该不会是苏光平派个丫鬟来充数吧？那也太可恶了。那倒也不是，他的确是苏家的人，就是上次我跟你们说过的，苏家不在册的第七个女儿，杨丽玲。这个假冒的杨丽玲，会不会那么容易做一个乖乖听话的傀儡呀、啊？就算他有三头六臂，也休想在我奥龙堡兴风作浪。不过，他的假冒身份只限于我们三个人知道，更不能叫他知道我们已经把他识破。还有，我们在离开杭州之前，还有一件事情要做完。嗯、这个是去当铺当那块玉佩的人，一定要把他找。应该就是他。这位大哥，请您过来一下。二位公子，你们有什么事儿？请问苏婶住在这儿吗？苏婶，她搬走了。何时搬走的？大概一个时辰吧。呃，她走的时候，我问她去哪儿，她也没告诉我，就说以后不在这儿住了。她走的时候匆匆忙忙的，行李也很少带，就带了几个包袱，还有辆车带她的病儿子。这位大哥，那苏婶儿搬来这里之前是做什么的？你知道吗？具体不太清楚，不过好像是在一个大户人家里做老妈的，因为儿子生病，就从那户人家里出来了。那他的生活富裕吗？还过得去，因为儿子生病花了不少钱。多谢。啊，没事。哥，那现在怎么办？去当铺。哎，哥。在那边，当铺掌柜的话，你相信吗？我信。这种人做了一辈子诚信买卖，要不就不说，要说就说实话。既然苏光平没有从掌柜这儿拿到苏婶的地址，他又是怎么找到苏婶的？不管怎么样，苏光平来当铺打听过的，就表明他与这件事脱不了干系，也就与当年那件事脱不了干系。你的玉佩呢？不知掉哪儿了，找了好久都没找到，找不到就算了。好不容易找到线索，现在又断了。这个苏光平真是老奸巨猾，不仅找到了苏婶，我们在别馆中还带着他一位卧底。或许他就是我们新的线索。明天一早启程，回奥龙堡。好。你跟他坐一辆马车。我不要跟陌生人坐一辆马车。听话，去。小姐，我不跟你坐一辆马车，你一定要小心一点。嗯。你在等什么呢，小姨？你有没有差人去通知苏家我们今天离开杭州的消息啊？去了呀。那怎么看不见爹和姨娘呢？一个十八岁的女孩，虽然不是娇生惯养的大小姐，但也是养在深闺的。现在就要离开家了，想必心里是既惶恐又凄凉的。此事最期盼的，莫过于是家人的相送。你什么时候这么了解女人的心理了？有吗？大家准备上马车，出发了。快上车吧，不然那个修罗又要发火了。大夫人，你的车在这边。
哼，这才走了多久啊，就臭成这样！江南的女子真是没用。你们那是马卫生的，他懂事，要不然休息。大哥，你看他臭成这样，他不死，我都快被他折磨死了。哼，他那声音。嗯，任务不能停，陈刚、啊，你今晚这里去照顾。好，知道。大会啊。陆先生，救命、啊！你先下，我替你看。怎么样？陈刚哥哥。没事，我给你抹点药膏，一会儿就好。嗯、给我。哎，给我。<笑>不给。大哥，你看看他。南刚哥哥，给你吃。哭出来了，三弟啊，别老笑话人家见到你了，如果我跳下去，那谁来保护你呢？不行，我不能死，我不能死。从小到大，别人欺负我、打我、骂我，我都不怕，因为我知道，如果我死了，就没有人保护你了。那时候，不管我受什么委屈，只要我一看到你的笑容，我都会很开心的活着。但是现在，我要去北方修罗的奥龙宫。陌生的家，冰冷冷的人，还有我爹交给我做的事。花儿，你放心吧，我一定会好好的活着。如今。小二，哎，来了，我们要住宿。哎呦，抱歉客官，本店已经全部被人包下了。哥，在这种地方包下整间客店却又住不满，一定是有什么阴谋。再走二十里吧。哟，这不是奥龙堡的石堡主吗？哎呦，石堡主，真是巧啊！哎，诸位怎么也会在这儿啊？我们回奥龙堡途经此地，本想在这里休息一下，结果被人告知。客栈被人包下了，真是巧！这家客栈呢，正是在下我包的。哦，不过既然石堡主需要住的话，又岂有不让住的道理？那就多谢声闻兄，我们就叨扰了。伙计，大哥，哎，赶快烧水做饭。哎，好嘞。哎，去去去，吴霞，我来扶你。
，你这个下人，你怎么这么没规矩啊？师王兄，这个下人是我大哥的夫人，是我的大嫂，是奥龙堡的大夫人。大夫人。一定要做到神不知鬼不觉。说。大少爷，龙少晚了，还是在这里帮忙收拾残局吧。好，好。冷哥，快点救大嫂，快点，快！不行，大哥，你再不救她，她会死掉的。冷哥，你把急救包裹留在这儿，我给她包扎。你们都出去。听见了吗？出去。大哥，大少爷，大哥。为什么要救我？你不是把我当隐形人吗？你给我记住了，你既然嫁给我，你的身体就不属于你自己。从今以后，没有我的允许，你不许受伤。
。我们先在这儿休息两天吧。我觉得这些刺客一定是奇风寨派来的。我们刚拔了他们的寨子，他们一定怀恨在心。应该不是，奇风寨已经被我们连根拔掉，气数已尽，没有能力追杀我们。那会不会是西川秦家？我们刚从他们手里抢了一块地。应该也不是。从这些刺客的刀法上看，不像是西川的路数。应该是中原一带，那也不是塞外昆仑的人，难道是洛阳王家吗？我倒觉得有点像太原的胡家。我听说山东青龙帮你发出话来，要找我们报仇。你们奥龙堡到底有多少仇家呀、啊？大夫人，大嫂，你伤还没好，赶紧回房休息。如果是冷先生帮我包扎的话，早就好了。你伤在肩膀，别人包扎方便吗？冷先生是郎中，那有什么关系啊？以前我在苏家的时候，整个后背都被大夫人打得皮开肉绽的，都是冷先生帮我包扎好的，是吧，冷先生？大嫂，你还是回屋休息吧。嗯，贾生文，大大夫人，你怎么在这儿啊？没没没没没没什么，没什么。哎哎，大夫人，请问石堡主他们在里边谈什么呀？啊，他们在谈昨晚行刺的人到底是谁派来的？啊，那那那那到底猜出来了吗？目前还没有。你怎么了？怎么一个晚上没见就变成结巴了？晚上说话还挺溜的啊！不不不不，我我我一饿了就接吧，我这就去吃饭。有问题，试试他。哟，贾大哥，嗯、啊，哎，我们都等你半天了，来来来，等我，快坐快坐快坐，是啊是啊，贾大哥，快坐啊！武侠，你叫我贾大哥，这么多年了，你终于肯叫我一声贾大哥了。别说那么多了，来来来，我们快坐下喝一个。哦，来坐坐坐坐。来来来，为了击退刺客，庆祝击退刺客。来，啊、好好好，来干杯。这是我的杯子，你的。我的酒杯怎么这么大？因为你是英雄。我是英雄。对呀、啊，对呀、啊，当时你冲进来大吼一声，把那些刺客们都给镇住了，所以他们才能那么快的把那些刺客全部杀光。哦，对对对对对，嗨，大夫人，您真是太有眼光了。我跟你讲啊，其实我那叫狮吼功，我那啥，早就把那个刺客的五脏六腑都给震破了。哎呦，贾大哥，你太厉害了！来来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯来，干杯！他睡了，去
你看，我说他不简单吧？还疼吗？不疼了，再上两次药应该就好了。你呀、啊，那么拼命干什么？这要有个三长两短，可怎么办啊？哎，不用担心，死不了的。我才不担心你呢，只是你别忘了老爷让你做的事。你要取得石家人的信任可以，可也办不着带上性命啊！你是个假冒的苏焕儿，可别真把自己当成嫁到石家的新娘子了。好了，我知道了，别啰嗦了。亏得我对你这么好，原来是假冒的苏焕儿。我这就去找大哥二哥揭穿你。大哥，二哥，我有个天大的秘密要告诉你们。说吧，我刚才知道那个苏焕儿她是假的。何出此言？我刚才想给她去送药，我却听到她跟那个小姨在对话，我才知道那个苏焕儿她是假的。哎呀，说不定那个真的苏焕儿已经被他们杀了。三弟啊，你大概是听错了。他们南方人说话是带点口音的，跟我们北方人不一样。哎呀，我没听错，千真万确呀！哎呀，大哥，你一定要相信我呀！吴姐，苏焕儿是你大嫂，就算你不喜欢她，你也不能怀疑她。这几日你辛苦了，可能你真的是听错了，早点回房休息吧。我我没听错呀，大哥，你相信，相信我，你相信我呀，大哥。我跟你还有事情要谈，你不要多想，大哥，回去好好休息啊。大哥，哎呀，大哥，二哥，你们被那个假的苏焕儿蒙蔽了。我一定会让他露出马脚，让你们看清楚。好龙宝，就由我来保护吧。哼。我们回来了，大宝主，大宝主欢迎三位少爷和小姐回来，一路辛苦。冷叔，哎，好久不见。冷子阳见过大夫人，请，请。这些人是你们家的吗？是啊。这些都是你们的人？当然。那边是奥龙堡的护卫队，那边是锻造兵器的，嗯，那边是晒谷场和织布厂。我们奥龙堡的粮草布匹都是自给自足的。用这些做什么呀？打仗啊。杀人吗？当然。时间长你就知道了。我们奥龙堡就像一个小国家，有些人从一出生就在这里，一辈子没离开过，因为这里可以满足他一切的需要，而且很安全。前面那个傻大个，就是这里的国主了。呃，你也可以这么说。嗯，怪不得不把我们苏家放在眼里。离开这一个月，包里一切可好啊？啊，都好。又刚出生了几个婴儿。哦，太好了！看来最近奥龙堡是喜事连连呐。冷叔座，哎，大少爷啊。
这次你们去杭州有什么收获？线索断了。啊？那个苏光平抢先一步找到了邓玉佩的人，把他给转走了。真是老奸巨猾。谁说不是呢？不过，那也只能说明一点，那就是他肯定跟当年那件事有关。那他把女儿嫁到奥龙堡，也是有阴谋的。我看那个苏焕儿，倒是挺乖巧。乖巧，嗯，哎呀，管他什么样子，反正都是棋子儿，当他不存在就好了。你让他住进荣园，就是说把他打入冷宫了。